എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് എന്താ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണോ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ മൂന്ന് തിയറംസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ ആ തീരം മാത്രം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നാലും അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ നിർമ്മിതികൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ പെർപ്പന്റുകൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിർമ്മിതികൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വീഡിയോ ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന പോയിന്റ്സിലൂടെ അത് കടന്നു പോകാം ശ്രദ്ധിക്ക ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ അറിയാലോ ത്രികോണം അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തീറം ഏതാ എസ് 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 തീറം എന്താണ് എസ് 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 തീറം അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ആ എസ് 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 പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സൈഡ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വശങ്ങൾ 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 മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആ തീരം പറയുന്നത് എന്താ ഇഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്തായി ഈക്വൽ ആയി നോക്ക എസ് 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 സൈഡ് 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 എത്ര സൈഡ്സ് ആണ് ത്രീ സൈഡ്സ് അല്ലെ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ is equal to three sides of another triangle then triangles are equal angane equal aayal triangles equal aayal endha prathegatha adinde all angles are also equal that is the triangle the sides 4 5 7 the triangle the sides 4 5 7 angane anengil the triangles la etra angles undavum moonu anna le 1 2 3 ivadi moonu angles ee three angles endarikkum equal aayikkum അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആവണം സൈഡ്സുകൾ ഈക്വൽ ആയാൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയി ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മലയാളത്തിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കൂടു ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എത്ര വശം മൂന്ന് വശങ്ങൾ അല്ലെ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളിലെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും കൂടാതെ ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഈ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രല്ല ഒൻപതിലും പത്തിലും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഇക്വാലിറ്റി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ജനറൽ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് പഠിച്ചില്ല അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെ ഇട്ട് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എക്സാമിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ കാണാതെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താ എസ് 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 എന്ന് പഠിക്കുക എസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് 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 തീറം അതായത് ത്രീ സൈഡ്സ് എസ് 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 ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് തീറം പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് തീറാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു ട്രാങ്കിൾസിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉ
the angle opposite to the equal sides of the track of these triangles are equal like then the angles then air angles opposite to the equal sides equal sides in opposite to la angles equal aayikkum for example odu kanjittu nokku triangle abc where triangle pqr ee rendu triangles equal aano aanu endha kaaranam sides nokka 4cm 5cm 7cm ivide 4cm 5cm 7cm ore saanthu vaanunnilla to sides moonu evade aayum koruppilla adhe length aaya mathi okay so these two triangles are equal ini triangles equal aanengil angles equal aayirikkum angles engane equal aayirikkum ഏത് സൈഡ് ആണോ ഈക്വൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഫോർ സി എം ആണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഏതാ നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് പി ക്യു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്രയാ ഇറ്റ്സ് ആൾസോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഏത് സൈഡ് ആണോ ഈക്വൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുക അതേപോലെ വേറെ സൈഡ് നോക്കൂ ബി സി ഫൈവ് സി എം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എത്രയാ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എത്രയാ ആർ ക്യു ആൾസോ ഫൈവ് സി എം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ മോർ സൈഡ് എ സി എ സി സെവൻ സി എം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ സെയിം ആർ പി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അങ്ങനെ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ തിയറി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ അനുബന്ധ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയാൽ ത്രീ സൈഡ്സ് വേറെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയാൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്തായി ഈക്വൽ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയാലോ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കാണാം ഇഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ വുഡ് ദയർ സൈഡ്സ് ആൾസോ ബി ഈക്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾക്ക് തുല്യമായാൽ കോണുകൾ രണ്ടു മൂന്ന് കോണുകൾ തുല്യമായാൽ ത്രികോണങ്ങൾ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമാകുമോ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ ത്രികോണങ്ങൾ എന്തായി തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായി അപ്പോ വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ കോണുകൾ തുല്യമാവും ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാവും തിരിച്ച് കോണുകൾ തുല്യമായാൽ വശങ്ങൾ തുല്യമാകുമോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നോക്കി രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എ ബി എസ് എന്ന ട്രയാങ്കിൾ നോക്കൂ ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദൻ വാട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ സി വാട്ട് ഇസ് ആംഗിൾ സി ത്രീ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ആർ വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആയി ആംഗിൾ സി ഇസ് എയ്റ്റി ഓക്കെ ഇവിടെയോ പി ക്യു ആർ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഫോർട്ടി ദിസ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി സോ ദിസ് ആംഗിൾ ആർ ഇസ് എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ദൻ എയ്റ്റി ആംഗിൾസ് മൂന്നും സെയിം ആണ് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റി പക്ഷെ ട്രയാങ്കിൾസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ ഒരേ വലുപ്പമാണോ അല്ല ഒരേ കാണുമ്പോ ഒരുപോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതെ പക്ഷെ വലുപ്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് സെയിം ഷെയ്പ്പ് ആണ് ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ സൈസ് സൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആകുമോ ഇല്ല അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ സദൃശ രൂ സദൃശ ത്രികോണങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതോട് പറഞ്ഞതുള്ളൂ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവില്ല ഓക്കെ സൈഡ്സ് എന്താവുന്ന പറയാ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അത് ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് നയത്തിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തീയറ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് 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 സൈഡ് 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 രണ്ടാം തീയറത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്ത
two sides le s a s two sides inde edayil aanu angle adana aa peru angane thanne vaanu allade as s nu parayirudhu ssa endu parayirudhu engane thanne parayana s a s rendu sides inde idayil between aayirikkanam angle angane vannalum triangle endu aayirikkanu parayana equal aayirikkum a statement vaichu poku if two sides of triangle and the angle made by them are equal to two sides of another triangle and angle made by them adhaayi rendu side um 7 cm 5 cm aa rendu sides um koodi cheyrna odu thundavuna angle enne irukku alladhu ivadhe ivadhe angle avarudhu nisla adhaana yes as nokku side angle side oru side 7 oru angle oru side idhe pole varum alladhu vera odu angle angle vandittu kaarilla appo triangles equal aavilla idhe pole adhaayi oru side adhe edil oru angle against side s a s bodo ko s a s so these two triangles are equal okay angane anengil nerthu parna concept gal okke thanne triangles equal anengil endha prathega yes ivada third side length ariyo illa this 7 this 5 third side ariyo ivada third side ariyo appo ee triangles equal aayidu kondu namukku endu pariyam third side is also equal and these two angles le ariyatha rendu angles ile ivada that two angles are also equal but triangles are similar so is triangles equal aaya ella sides um ella angles um equal a irikkum appo adile theliyikkan vendi adinu vendi upayogikkunna or theorem aanu s a s theorem side angle side angle evade irikkum in between two sides malayalathil parnu nodi nokku oru trigonathinte rendu vashangalum ava cheyruna konum മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും അവ ചേരുന്ന കോണിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും കേട്ടാ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും കൂടാതെ ഈ മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ട് തീരം പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടില്ല എന്താണത് എസ് എ എസ് എ ക്ലിയർ ആയിട്ടോ എ എസ് എ എന്താ എ മീൻസ് ആംഗിൾ എസ് സൈഡ് Angle, angle, side, angle theorem. Now, here we are going to go. Side, here we are going to go. Two angles in the end. One side in the end. Two angles in the end. Two angles in the end. Picture one more clear. One angle 40, one angle 60. That is the base side. The side is the side. That 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 is the side. Triangle is equal. Okay. അപ്പോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ്സ് ആൻഡ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് ഈ ലൈൻ്റെ രണ്ട് ഈ ആംഗിൾസ് രണ്ട് എൻഡ് കണ്ടോ ഈ സൈഡ് എത്രയാണോ അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആംഗിൾസ് തന്നെ വേണം അല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇവിടെ നോക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി വൺ സൈഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ആ സെയിം സൈഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ The other two sides, this side and this side are equal. Illya, this side and this side are equal. Illya, our sides are equal. Are you equal? Are you equal? Are they equal? Third angle, that's also equal. Statement on the right side. If one side of a triangle and the angles at its ends are equal to one side of another triangle and the angles at its ends, are they equal? Third angle is equal. Are you equal? And the other two sides are equal. Are you equal? മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോക്കൂ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും അതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള കോണുകൾ കേട്ടോ ഒരു സൈഡും അതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള കോണുകളും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിനും അതിന്റെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള കോണുകൾക്കും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ കോൺ തുല്യമായിരിക്കും കൂടാതെ തുല്യമായ കോണുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും മൊത്തം മൂന്ന് തീറം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് തീറംസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് തീറം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സിമിലാരിറ്റി സോറി ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഇക്വാലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതൊക്കെയാ ഒന്നുകൂടി പറയാം എസ് 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 സൈഡ് 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 ട്രയാങ്കിളിന്റെ ത്രീ സൈഡ്സ് വേർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ത്രീ സൈഡ്സിന് ഈക്വൽ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് എസ് എ എസ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് അല്ലെ ടു സൈഡ്സ് അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത് ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു എ എസ് എ അതായത് രണ്ട് ആംഗിളും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സൈഡും അല്ലെ ആംഗിൾസിന്റെ അതായത് ഒരു സൈഡിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ആയിരിക്കണം ആംഗിൾസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ട്രയാങ്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക
ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് തീരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും മാത്രമല്ല നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രൂഫ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇനി പാരലോഗ്രാം ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ ഈ സാമാന്തരികം എന്ന് പറയും അല്ലെ പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയും സാമാന്തരികം എതിർ സൈഡ്സ് എതിർ വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആൻഡ് എ ഡി സിഗൽ ടു ബി സി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരല കൂടി പറയും പാരല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി പാരല ടു സി ഡി എ ഡി പാരല ടു ബി സി വേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡയഗ്രൽസ് ഏതാ ഡയഗ്രൽസ് എ സിയും ബി ഡിയും ഈ ഡയഗ്രൽസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പി അല്ലെ അതായത് ഇൻ എനി പാരലോഗ്രാം ഡയഗ്രൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെ സാമാന്തികത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യും തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് പി ഐ സിക്കൽ ടു പി സി ആയിരിക്കും പി ബി സിക്കൽ ടു പി ഡി ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പോളിയത്തില് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രത്യേകത എല്ലാ ഇതുപോലെ എന്താ ഫോർ സൈഡ്സിൽ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സ് കോർഡിനേറ്ററിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതയും നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും കൂടി വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നാണ് എന്ത് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ അതെന്തായി ഐസോസിലെ സൈഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ടു സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഈസ് കോൺ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ അതായത് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണത്തെ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ദി സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്തായി ഐസോസിലെ സൈ അങ്ങനെയുള്ള ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ കോണുകളുടെ എതിരെയുള്ള വശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നയൻത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഡെഫിനിഷൻ ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഏത് എ സി ബി അല്ലെ ഈ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിളിന്റെ സി പി ഇതോട് ലംബം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പൊ സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വര ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് എ ബിയിലേക്ക് അല്ലെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണ അതായത് ഈ ഡിവൈഡ് ഈ ആംഗിൾസ് ഏത് ആംഗിൾസ് എ സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളും ബി സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഈ ബേസ് ഏതാ പി എയും പി ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും പ്രോപ്പൻ ചെയ്യാണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്ക ഡെഫിനിഷൻ നോക്കൂ ഇൻ എനി ഐസോസ് ദ സ്ട്രാങ്ക് ആണ് ആ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ എവിടുന്ന് ഫ്രം ദി പോയിന്റ് ജോയിനിങ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കേട്ടോ ആ വെർട്ടക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്ത് ഒരു ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ദി ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ആൻഡ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സമവാർഷ ത്രികോണം ഏതാ സമവാർഷ ത്രികോണം അവിടെ എ സി ബി ഏതൊക്കെ വശങ്ങളായി ഈക്വൽ എ സിയും ബി സിയും അല്ലെ ആ തുല്യ വശങ്ങൾ ഈ എ സിയും ബി സിയും ചേരുന്ന കോൺ അതാണ് സി തുല്യ വശങ്ങൾ ചേരുന്ന മൂലയിൽ നിന്നും വെർട്ടക്സ് നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വെറുതെ വരില്ല അതെന്താ എനിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ലംബമായിരിക
അപ്പൊ രണ്ട് ബേസ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫോർ 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 ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സം ഓഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് എത്രയാ യെസ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പോ ത്രീയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീതം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായ ഇത്രയും ഒരു ത്രികോണത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സമപുല ത്രികോണം അല്ലെ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു സവിശേഷ ഇനമാണ് സമപൂജ ത്രികോണം ഏതൊരു സമപൂജ ത്രികോണത്തിലും കോണുകളെല്ലാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കോണുകളെല്ലാം അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഇത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കുറേ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ തിയറംസ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻത്തിലും ടെൻത്തിലും വരുന്ന പ്രൂഫ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ ഷോർട്ട് ഫോം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പതിയണം എസ് 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 എ എസ് എ എസ് എ എസ് എ ആ മൂന്നെണ്ണം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അത് കൂടാതെ ഇതിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള മാത്സ് പഠനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ